どうもこんにちは医者芸人のシュンシュンクリニック P です今回は積み立て NISA いでこの途中経過についてご報告させていただきます5ヶ月前ぐらいも途中経過ご報告したんですけれどもそれから半年ぐらい経っていますので今いくらぐらいなのかっていうのを皆様と共有させていただきたいと思います興味あるっていう方とか、まあ、これから検討している方やろうかなって思っている方すでにやっている方みんなでね一致団結して共に頑張っていこうみたいな感じで発表させていただきますちなみに積み立て NISA っていうのはどういうものか簡単に説明すると少額投資非課税制度と言いまして、まあ、年に40万円まで投資できるようなもので、まあ、その投資できるものっていうのはいろいろあるんですけれども、まあ、国がちゃんとあのここは有料というかいいものですよみたいなこう厳選されたものがありましてその中から自分で選んで、まあ、最大年40万月3万3333円ずつ、まあ、投資することができると。でこう将来的に利益が出た場合普通の投資っていうのは約 20% 国に税金納めなきゃいけないんですけれども積み立て NISA とかイデコっていうのは利益が出た分もそのまま非課税で入ってくるみたいな一応そういう認識だと思います僕もそんなにね全部分かってるわけじゃないんで曖昧なところはあるんですけれどもまあそんな制度ですでちなみに僕は積み立て NISA は月3万3333円一応満額で投資しておりますとといいいううことでどれぐらいかっててのを発表していきます楽天の投資のやつでやっていますので、まあ、そこのサイトを見ると今どれぐらいかっていうのが分かりますちなみに僕は、えー、積み立て NISA 分配金コース再投資型で e マキシススリム米国株式 S&P500 っていうのにやっているんですけれども普通に貯金していればこれを通常銀行に貯金していればおそらく63万3329円っていうものですねだから今1年半ぐらい積み立て NISA をやっておりますで今の、えー、時価評価額今積み立て NISA の、えー、金額っていうのが63万6085円になっております評価損益、まあ、通常の貯金よりどれぐらいプラスマイナスかっていうとプラス2756円ですちょっと低いっすね半年ぐらい前が割とその普通の貯金より23万円ぐらいプラスに出ていたのですごいその時はあなんかこれこのままやっていけば順調に増えていくのかなって思ってたんですけれどもその後ね昨日とか一昨日見たらもうちょっと前かな逆に通常の貯金よりも2万か3万ぐらいマイナスみたいな感じだったんですよだからその時に積み立て NISA 引き出しちゃうと、まあ、23万円ぐらい損してるみたいな計算になってしまいますだから正直本当にこれやっててよかったのかなとかちょっと一瞬思っちゃいましたねやっぱり積み立て NISA 始める時にいろんなサイトとか動画見させてもらって基本的にこれは長期でやるからとだからそんなにそのまず金額は見ない方がいいで15年以上はもう放っておくものだっていうことを分かってたんですけれども、まあ、ついつい金額とか見てしまってもともとの投資したお金よりもマイナスになってしまうと、まあ、正直ショックですねなんかこれこのまま続けていいのかなみたいなちょっとやめちゃった方がいいのかなっていうこともすごいね頭をよぎってしまいましただからその動画見てた時はまああんまり感情に左右されずとりあえず放っておこうっていうまああんまりその逆にマイナスになってもメンタル大丈夫だろうな自分はって思ってたんですけれどもやっぱりこう直に見てしまうとそれでもちょっとショック受けてしまうのでこういう金額に一喜一憂特にされやすいメンタルの人はあんまりこう見ない方がいいかもしれないですねちなみにイデコの方も見てみましょうイデコっていうのは確定拠出型年金かなって言いましてまあ個人である年金みたいなものですね今その年金が若い人がねお金あげてもお金払ってもどれぐらい自分に返ってくるかこうわからない昨今の中でまあ自分で積み立てて貯金を貯金というか投資しておくとまあいいっていうようなものですで基本的にイデコっていうのは積み立て NISA と違って60歳まで引き出すことができないっていうものですまあ年金ですからねなのでまあ基本はもう長期というかもう置いておくものっていうイメージですねでちなみに僕はこれは月5万円投資しております今が、えー、投資累計額通常貯金してたらこれぐらいだよっていうのが49万5593円ですねで今の時価評価額が48万8225円下がっとるやないか評価損益マイナス7368円なので通常の投資よりも7368円下がっておりますこれは結構ショックですね運用利回りマイナス 3.3% うんこれも半年前ぐらい見た時は運用利回りなんか 10% とか 15% ぐらいで20年ぐらい掘っておいたらこれ逆になんか1億いくんじゃないかっていうぐらいの
数値でこれはいでこいいぞと思ってたんですけれどもやっぱり甘くないですねこう楽して儲かる話っていうのはやっぱりないものでやっぱりこれもやっぱり長期的にずっと放っておくっていうのが大事ですねちなみにいでこは楽天ヴァンガードファンド VTI っていうやつですねそれに僕は投資しておりますとはいということで今1年半ぐらいまあいでこに関してはまだ1年やってないんですけれどもまあそれぐらいまあ投資した金額っていうのはまあこのような感じになっておりましたまあいでこと積み立てにさ累計するとまあ、マイナス5000円ぐらいということで、まあ、損しているという状態ですね今から積み立て n i s とかいでこ始めよう始めたいなっていう人は、まあ、こういうような結果になるってことも全然あ,のありますので、まあ、事実今僕がそうなってますのであんまりその短期で一喜一憂せず長期的にやるのがいいんじゃないかなと思っておりますまあ、これからね積み立て NISA も新積み立て NISA 制度っていうので僕もいろいろ量学長さんの YouTube とか見てるんですけれどもまあこれから投資できる金額とかも増やしていけたらいいなとか思ってるんでまああの投資してる方まあ一緒に頑張っていきましょうまあ僕それ以外はね普通の,あの投資だったりとかなんか他のね後輩とみたいなやつとか全然あの債権みたいなのもやってないから全然その辺は分かんないんですけれどもまあとりあえずねこれぐらいはやっておいた方がいいんじゃないかなと思ってやっております見てる方もあのやってる方いらっしゃったら、まあ、励まし合って応援し合って一緒に頑張っていきましょうコメントにもねえそんなようなことを書いていただけたら嬉しいですということでこのチャンネルが良ければ高評価お願いしますチャンネル登録の方もよろしくお願いいたしますそれではまた次回せーのシュ